，他得了绝症，活不了多久了。他是谁啊？永裕资本的大小姐徐西西。从现在开始，你要模仿他的行为、表情、习惯，直到你能替代他，成为许夏大小姐。我知道你在计划什么，我不会按你说的做的。我这么做都是为了你好，这叫好吗？天底下哪有哪个母亲是这样对自己孩子的？我小时候甚至就在怀疑，我到底是不是你的孩子？你当然是我的孩子。可你必须成为许西西，你没有选择，否则你我都会死。许小姐，请慢走。好了，你去吧。可是他们才刚走，你如果连他们都骗不了。怎么骗得了徐永玉？听话，快去许许小姐，把刚才给我做项目的人全叫出来。啊，好。徐小姐，您确定要再做一次刚才的项目吗？您角质层薄，重复清洁的话。能听到吗？嗯。既然耳朵没了，还要我再重复一次吗？啊，对不起，对不起，我们马上准备。啊，您这边请。
你帮我查一下这个手机号的位置。不是，他打的是我爸的手机。世界上唯一爱我的人已经不在了，我爱的人却从来没有对我坦诚过。既然没有人希望安玉存在，那如你们所愿。从此以后。老头，嗯，我恢复记忆了。啊，真的？那，呃，生病的那些事儿也想起来了。嗯，想起来了。不就没几天可活了吗？别瞎说。西西啊，你以后千万别再干傻事儿了。就算我不干傻事儿，不一样有人要绑架我，要杀我吗？爸爸跟你保证，昨天的事情绝对不会发生第二次。那那个女人呢？她真的死了吗？那个恶毒的女人死了都活该。怎么了？就是有些后怕。啊，对了，昨天你怎么悄悄跑到青灵山去了？还故意把陆静言甩开？我啊，我那是跟景川约会去了。他约我出去过夜，要是陆静言处在那儿，多不自在啊！就是跟你一起录节目的那个男孩，你现在又喜欢上他了，不行吗？他可比陆静言体贴多了。哎呀！啊，对了，我想换掉陆静言。为什么突然换保镖？保镖第一条基本原则，保护雇主的安全。你连这个都做不到，有什么资格待在我身边？我知道你现在心里一定很难受。你以为你是谁啊？你别以为你很了解我。我告诉你。我现在很好，而且很清晰的知道自己想要做什么。你要做什么？当好许西西。所以，请你不要承认我的罪让西西跟你学防身术，是。经过昨天的绑架，我觉得许小姐可以学一些防身技巧。在我停职的这段时间，除了对接医疗团队回国的事情，也没有其他事。正好可以教她，也好。嗯，不过，你千万别忘了医疗团队的事，他们三天之后就回国。这件事情，绝对不能出差错。收到。
。你松开，我不想学什么防身术。这是许先生的意思。你少拿他压我，我说不学就是不学。最有效的防身术，就是用最坚硬的部位，去击打人体最脆弱的位置。太阳穴、颈部、心窝。你松开！我没时间陪你玩这个。那你就试着睁开我。为什么不想学吗？因为我根本就不想看到，更别说什么靠近你了。你疯了吗？这里全是监控。这里是监控死角。只有你又不会看到的，你别怕，你难过的话就发泄出来，我保证不会有事。你觉得这样很有意思吗？你是不是觉得我在故作坚强，十分需要你的安慰，十分需要发泄？如果你觉得没意思的话，那你就想办法推开我。咫尺一守护的秘密，不需分外说明的哭泣。不管身份、记忆与姓名，奔赴下一，就算需要你往前行，最近无效攻击。一次白了。你可以选择用武器，一定要一起协助。不能能代替一次快乐。查到电话号码位置了，在许家，正在往许家大门外行驶。一张照片都没拍到，听您退了吧。昨天没拍到，不代表今天拍不了啊。什么意思？给你看个东西。许西西被绑架，你这约会男友，不应该上门关心一下吗？约的是青岭山，他去青岭山干嘛？对呀、啊，我也好奇啊。你们昨天订约会地点的时候，打电话我也听到了。除非除非他根本就是在耍我，从一开始只是把我当一个挡箭牌。哎，你的意思是说，他去青岭山是另有别的目的？应该是去见一个对他很重要的人。
？什么人啊？你以为我傻吗？这么重要的事情，我能告诉你？用这个把柄，好好拿捏住许茜茜。安姨不可能绑架自己的女儿，她不可能认不出安玉。她，对不起，我我不知道该怎么跟你解释。你不用跟我解释，他的通告我会先全部取消，你们兄妹俩好好休息，许先生那边我来应付。门关上。叫我来什么事儿？没事，还有鸽子。放我鸽子，是为了去青灵山见某个人吧？我还有事儿，我就先走了。你还有什么事？有什么事能比你妈妈还重要？有啊，刚好许西西。刚好许茜茜，月月，安姨一手把你拉扯大，现在她死了，你都不回去看她一眼，只顾着等你的许家大小姐是吗？啊，安玉，你对得起安姨吗？我现在所做的一切。就是为了对得起他，丁北凡。你难道看不出来吗？他才是那个最难过的人，给他一点独处的空间吧。我只是怕他一时偏激，走歪路。阿月呢？他刚走，你没碰到他吗？等等，我觉得安月不对劲，我也不知道他经历了什么，总感觉他不太像自己了。是我的错，放心，我会带他回来。我有话跟你说。愣着干嘛？拦住他！以后没有我的允许，别让他靠近我。警车，我想见你。有些话，我想当面对你讲。让开，对不住了，陆哥。我们都是兄弟，我不想跟你们动手，我们也不想。但如果您继续跟着大小姐
，我们也只能不客气了。约好了在青灵山见面，但是你又怕后面那些人发现了，告诉你爸，所以你就利用我给你打掩护。青灵山，青灵山，七七，你这个算盘打的是真好啊，就是苦了我上山下山两。我到现在腿都是软的。你什么时候知道的？录综艺的时候我就知道，他一直偷偷盯着你看不上。所以还有谁知道这件事儿？哎，这就要看你的诚意了。本来我今天呢是打算直接去见许先生。但是我这个人就是心太软，许大老板的做事手段我可是早有耳闻的。哎，你说，要是他知道了他的宝贝女儿跟一个穷保镖约会，还被绑架，这件事的后果我真是想都不敢想。对，你说的没错。我那天确实是去见陆静言了，但我们不是私会，而是分手。分手？风，你没看我贴身保镖都换了吗？张景川啊，之前没发现，你胆子还挺大。竟然敢威胁我！要是我把你刚才恐吓我的这段录音发给我爸，我真不知道他会做出什么事来。毕竟我爸这个人呢，脾气不太好，尤其是知道那些……哎，西西姐。我刚才就是跟你开了一个玩笑，别当真，好不好？那就把青灵山的事咽在肚子对不住了，陆哥。嗯，那个，姐，没什么吩咐的话，我就先走了啊。哎，着什么急啊？我要让你帮我个忙。啊，嗯，姐，你吩咐。大小姐吩咐让我们拦着你。没事，我们按规矩了。我最讨厌分手后死缠烂打。我要你假扮我男朋友，帮我打发掉他。啊？怎么？不愿意、啊？没事，姐，我我是怕他又……怕什么？有我跟我爸在，他陆金言不敢对你动。不过，你要是出去瞎说我跟他有什么，那我就活不了你了。他的身上。
，你自己也看到了。给我五分钟，我需要一个解释的机会。我知道你想要做什么，我可以帮你。你是帮我还是利用我？陆静言，我不相信你，也不需要你。那你利用我吧。就像你利用他一样，许先生要我去接医疗团队，他们要给你做全身检查，我需要马上回去安排。把西西最近这段时间的工作全都排开，我想让他休息两天。是许小姐的身体。田翠，你不用问那么多，你就按我吩咐的办就可以了。我不做检查。胡闹！反正查来查去，结果都是一样，白受罪。你不是最疼我吗？你舍得见我这样一次次受苦吗？西西啊，别的事情上我都可以由着你，唯独这件事情不可以。郑博士三天之后就到兰城，你必须做一个全面的身体检查。陪我跳支舞吧，嗯，小心肩膀。找我什么事？你虚荣于现在的态度，三天后的检查势在必行。对，徐西西曾经反抗过，但徐永玉从不妥协。既然没有办法，那现在只有一个对策。找到真正的徐西西，去跟她互换身份。没错，我妈既然做好了万全的准备，把我送过来，那她也一定给我留了徐西西在哪儿的线索。我要把她找回来。以许西西的性格，她绝对不会配合。我不确定许西西会不会配合，但这是唯一的方法。徐永玉不会放你出去的。所以我才需要你的帮助。光我一个人还不够，还需要田穗的帮忙。田穗我会搞定，你只需要明早八点出现在餐厅就好。先生。郑博士团队发来的邮件，您看看，是关于大小姐的检查方案。
让他们滚，我不想做检查。这件事情没得商量，没得商量。许旭，你干什么？你把刀放下！你总是这样，什么都听你的，什么都按你的来，你根本就没有考虑过我的感受。我讨厌你，我不想再看到你。好，好，谢谢。你讨厌我，我从你面前消失，你把头放下，你把头放下，爸爸就走开好吗？我现在就走。你走了又怎样？这个家里全是你的眼线和坚固，这里和你一样讨厌，我受不了。你的控制欲，我受不了。小姐，放开我！先生，你没事吧？徐先生，大小姐既然不想待在这儿，不如你让她出去住几天吧。我给你保证，我这一次绝对保证她的安全。什么事？是这样，徐总。有个度假酒店呢，想请西西做他们的体验官。您昨天不是跟我说想让他休息两天吗？我想着正好借此机会可以让他去住两天，我怕他一个人老待在家里，心情会更不好。好，但是有个条件，陆谨言必须得跟着。你看什么？你刚刚没有伤害到你自己吧？这个时候就没必要惺惺作态了。说白了，我跟你不过就是合作的关系。之前是我太蠢吗？以为你会真心帮我。我其实……我对你的苦衷不感兴趣。那关于那天晚上的电话，你不好奇吗？去青灵山的前一个晚上，我跟你妈妈见了面。我当时只是觉得有点不太对劲，完全没有想到他会做好牺牲自己的准备。那他……他发现徐永玉怀疑你，他非常担心你的处境，请我务必要保护好你。你跟我爸是什么关系？你们是不是在计划些什么？为什么你要让安月扮演徐西西？我只能告诉你，我和你爸爸始终都是同一条战线上的。我们做的所有事情，都是为了让安月。和你爸爸年轻的时候，真的很像。无论发生什么事情。却为了我，这说明你对他们来说也很重要啊
所以，就算是为了他们，为了天岁，丁美凡。去暗月的存在，他们都还在等着暗月回去呢。那你呢？我一直都在，我一直在等着你利用我。我不会再利用你了。陆金言，是我误会你了，对不起。该道歉的人是我，我不应该欺骗你，利用你，对不起。我原谅你了不好意思啊，我想想问问你们想吃点什么？吃什么吃？先聊正事。哎，好的。我们当前最紧急的，就是如何应对后天郑博士的检查。我曾经看过他对检查的缜密度，基本上，要蒙骗过关的可能性为零。我们现在唯一的办法，就是在检查前找到徐西西。可是他究竟在哪儿？我妈说他现在很自由，那他怎么不回家呀、啊？除非，徐西西已经死了。不可能，我妈不会做那种事儿。还有一种看似最不可能的可能，就是他们两个是合谋。
错，如果是里应外合的话，就能解释当时你母亲是怎么在陆金岩面前制造车祸，又是怎么在海里偷偷把人换了的。司机小何，我记得他在车祸后说过一句话：“陆哥，我不是故意的，陆哥，是大小姐让我加速的，我也不知道有一辆车突然就冲出来了。”陆哥，我当时以为他是为了推卸责任，但是现在看来，很有可能就是徐西西让他加速的，目的就是为了撞车坠海。可就算是这样。我们也不知道他现在人在哪儿。记住，杜松子树下，我在那等你。The tree Jane, my mother, she killed me. 在杜松子树。Cause I burn myself Try to look for you Whatever you are Did you know I'm standing on this empty road To know where to go I'm calling your name If I had a chance to deserve again, I know, but sure it wouldn't be the same. I can't stop loving you. I can't stop loving for you. My heart is asking it is very true. I can't stop loving. I can't. 